హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను క్రిసిల్ యొక్క డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఈ కంపెనీ యొక్క డీటెయిల్స్ ఓకే ఓకే ఈ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి అలాగే రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ పైన లాట్ ఆఫ్ నెగిటివిటీ ఉందండి దాని గురించి కూడా నేను కొంచెం మాట్లాడతాను అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి అవి మనీ ఎలా జనరేట్ చేస్తాయి అనే దాని గురించి మాట్లాడతాను అలాగే మోస్ట్లీ నేను క్రిసిల్ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను అలాగే ఇదే సేమ్ సెక్టర్ లో ఉన్న మిగతా రెండు కంపెనీస్ ఓకే కేర్ రేటింగ్స్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత మనకి ఇక్రా కానివ్వండి ఈ రెండుని కూడా నేను కంపారిజన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో బేసికలీ ఈ క్రిసిల్ అనేది ఒక రేటింగ్ ఏజెన్సీ కంపెనీ అండి సో మీరు చూసినట్లయితే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఆ టైంలో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఆ టైంలో సో ఇవి హెఫ్టీ వాల్యుయేషన్స్ అండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ పీ సెవెంటీ పీ ఆ రేంజెస్ లో వీటి వాల్యుయేషన్స్ ఉండేవి అక్కడ నుంచి ఇవి వైడ్ గా కరెక్ట్ అయినాయి ఓకే సో ఎస్పెషల్లీ ఆ కేర్ అయితే మాత్రం హ్యూజ్ గా కరెక్ట్ అయింది అవన్నీ వాట్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్ ఓకే సో నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఓవరాల్ గా టెక్నికల్ అండ్ ఫండమెంటల్ గా కూడా ఓకే సో కంప్లీట్ గా ఈ సెక్టర్ గురించి గురించి అవగాహన కోసం అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కంప్లీట్ గా మీరు వాటన్నిటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలంటే కంప్లీట్ గా ఈ వీడియో చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ టైం కనుక ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ ఛానల్ కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో డెఫినెట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ మీకు ఇందులో చూడొచ్చు ఓకే ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ వీడియోస్ నేను చేయడం జరిగింది ఓకే సో అందులో టెక్నికల్స్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద ఓకే సో వాల్యుయేషన్స్ మీద ఓకే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీద నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను చేశాను మైక్రో క్యాప్ మైక్రో క్యాప్స్ అనలైజ్ చేశాను ఓకే సో ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ అనలైజ్ చేశాను కంపెనీ బ్యాడ్ ఫేజ్ లో ఉంటే ఎలా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి గుడ్ ఫేజ్ లో ఉంటే ఎలా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలని చెప్పి ఓకే సో అండ్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్స్ ఇలా వేరియస్ టెక్నికల్ ప్యాటర్న్స్ బుల్లిష్ ఫ్లాగ్స్ ఓకే సో ఇలాంటి వేరియస్ టెక్నిక్ పారామీటర్స్ గురించి కూడా నేను అనలైజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే ఏంటి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఓకే సో ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ నేను చేశాను ఓకే సో తప్పకుండా ఆ వీడియో మన ఈ వీడియోస్ అన్ని వాచ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఫస్ట్ కొంత న్యూస్ మీకు చూపిస్తాను ఎస్పెషల్లీ ఈ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేస్తే ఒక బ్రాడ్ గా చెప్తాను మీకు సో రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏంటంటే మీకు ఈ ఇవి ఒక పర్టికులర్ కంపెనీని యొక్క డెట్ పొజిషన్స్ మీద ఓకే సో కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మీద ఓకే అంటే డెట్ పొజిషన్స్ కానివ్వండి ఆ ఫై ఆ కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్స్ మీద రేటింగ్స్ ఇస్తాయండి ఓకే సో మీరు స్క్రీనర్ లోకి వెళ్ళినా కానివ్వండి ఏదైనా కంపెనీ ఉందనుకోండి ఓకే సింపుల్ గా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఏదో ఒక కంపెనీ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో ఇంతకు ముందు నేను చేసిన ఐఆన్ ఎక్స్చేంజ్ కంపెనీ మీద చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కంపెనీ మీద ఓకే సో ఆల్రెడీ రేటింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క డెత్ పొజిషన్ ఏంటి అని చెప్పి లేకపోతే ఈ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ పొజిషన్ ఏంటి బిజినెస్ మీద కూడా ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి క్రిసిల్ ఓకే సో క్రిసిల్ చూడండి రేటింగ్స్ రీఎఫామ్ బై క్రిసిల్ 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 సో బేసికల్ గా మీకు చెప్పాలంటే సింపులర్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే ఇక వేరియస్ వర్టికల్స్ ఉన్నాయండి వాటి గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను బట్ సింపుల్ సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి ఓకే సో కంపెనీ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి సో మీకు కావాలి అంటే చూడండి ఇప్పుడు క్రిసిల్ రిపోర్ట్ ఓకే సో రిపోర్ట్ ఆన్ ఐఆన్ ఎక్స్చేంజ్ అని టైప్ చేస్తాను ఓకే సో ఏదైతే ఈ రిపోర్ట్ వీళ్ళు చేశారు ఆ రిపోర్ట్ గురించి వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఐఆన్ ఎక్స్చేంజ్ మీద చూడండి ఏ ఏ ఏ అంటే స్టేబుల్ అవుట్లుక్ రివైజ్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో క్రిసిల్ దీని యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ గురించి కొంచెం డిక్లేర్ చేశారు డిస్కస్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి షార్ట్ టర్మ్ రేటింగ్ క్రిసిల్ ఏ టూ ఓకే లాంగ్ టర్మ్ రేటింగ్ క్రిసిల్ ఏ ఓకే స్టేబుల్ ఓకే సో అవుట్లుక్ రివైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇంతకు ముందు నెగిటివ్ ఉండేది సో అది రివైజ్ చేసి ఇప్పుడు స్టేబుల్ గా పెట్టారు ఓకే సో అండ్ టోటల్ లోన్ బుక్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తారు లోన్స్ టోటల్ బ్యాంక్ లోన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏ టూ ప్లస్ అని చెప్
మీద రేటింగ్స్ ఓకే సో ఇలాగా ఇలా వేరియస్ థింగ్స్ మీద వాళ్ళు రేటింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు చూడండి బ్యాంక్ గ్యారంటీ మీద క్యాష్ మీద ఓకే సో ఇక్కడ వేరియస్ రేటింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఓకే సో టర్మ్ లోన్స్ మీద ఓకే సో ఇది రేటింగ్ ఏజెన్సీ యొక్క మెయిన్ బిజినెస్ మోడల్ అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క డెట్ పొజిషన్స్ ని కానివ్వండి ఆ కంపెనీ యొక్క పొజిషన్ ని ఓకే ఒక రేటింగ్స్ ద్వారా ఇస్తారు సో ఈ రేటింగ్స్ వల్ల కంపెనీకి ఏంటి ప్రాఫిట్ అంటే గనక ఈ రేటింగ్స్ వల్ల కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే లోవర్ ప్రైసెస్ లో డెట్ రేస్ చేయగలుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అందరికి తెలుసు కంపెనీస్ కి డెట్ అనేది అవసరం సో డెట్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అండి బ్యాంక్స్ నుంచి వస్తుంది రైట్ సో ఈ బ్యాంక్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ రేటింగ్స్ ని చూస్తారు ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏ రేటింగ్స్ ఇచ్చాయి అని ఓకే సో ఇది ఈ కంపెనీ కానివ్వండి రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఓకే సో ఇలాగ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఓకే సెక్టర్స్ ఇలాగ వేరియస్ గా వీళ్ళు వేరియస్ వేస్ గా విత్ మెయిన్ బిజినెస్ మోడల్ ఇది ఓకే సో ఈ కంపెనీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఓకే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ కంపెనీకి మెయిన్ గా రెవెన్యూ సెక్టర్ నుంచి వస్తున్నాయి ఏంటి అనే రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను బట్ బిఫోర్ దట్ ఎందుకు ఇక్కడ మీకు కొంత టెక్నికల్ గా కొన్ని చార్ట్స్ నేను చూపిస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ పాయింట్స్ చూద్దాం ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అక్కడ చూడండి సో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పీక్స్ ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అక్టోబర్ పీక్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ క్రిసిల్ చూద్దాం ఎంత ఎంత మనకు పడిందో ఓకే సో ఇది హైయెస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఇది లోయెస్ట్ పాయింట్ ఓకే సో లోయెస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ లో ఫామ్ అయింది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు చూడండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఓకే సో కొద్దిగా జూమ్ అవుట్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మనకి ఈ కంపెనీ అనేది పడటం జరిగింది ఓకే ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి ఓకే ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి ఓకే సో ఇది క్రిసిల్ ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదండి నెక్స్ట్ ఇక్ర సో ఇక్ర చూడండి సో ఇక్ర చూడండి సేమ్ ఇంటి మించి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏప్రిల్ లో హైయెస్ట్ అండి ఆల్ టైమ్ హై ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్స్ నుంచి లోయెస్ట్ ఇక్కడ అండి ఓకే లోయెస్ట్ నవంబర్ లో లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మనకి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ పడతాం జరిగింది సో ఇక్ర అండ్ క్రిసిల్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ అటు ఇటు ఉన్న సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫెయిల్ సేమ్ ఫాల్ ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫాల్ నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫాల్ వచ్చింది అండ్ అగైన్ నేను మీకు చెప్తాను ఎందుకు ఈ ఫాల్ సివియారిటీ ఎందుకు ఇంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అనే విషయాల గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను డోంట్ వరీ బట్ కేర్ రేటింగ్స్ చూడండి ఓకే సో కేర్ రేటింగ్స్ ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఆల్ టైమ్ లో లో మళ్ళీ అదే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో అనుకోవచ్చు ఏదో వచ్చు ఓకే సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో లెవెల్స్ లో ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి డబల్ బట్ డబల్ టాప్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఓకే టెక్నికల్ గా టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ ఓకే సో ఈ హై లెవెల్స్ నుంచి ఓకే సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఈ సేమ్ లెవెల్స్ అండి హై లెవెల్స్ నుంచి ఇవాళ ఫాల్ వరకు చూసినట్లయితే ఓకే సో ఇవి ఓకే ఇక్కడ చూడండి లోయెస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిందండి దిస్ కంపెనీ ఈ క్రిస్ ఈ కేర్ రేటింగ్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిందండి ఓకే సో మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ గా మీరు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అయిపోయి ఉండేదండి ఓకే సో వెరీ హ్యూజ్ ఫాల్ అండి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనే దాటి గురించి నేను మీకు ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో లాస్ట్ టైం ఈ ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ ఐఎల్ఎండ్ ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ రావడానికి టైమ్ లో ఇక్కడ ఒక మెయిన్ గా ఈ న్యూస్ చూడండి ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ జరగటం ఓకే సో దాని దాని వెనుక ఈ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ యొక్క హ్యాండ్ ఉంది అనేది నమ్మకం అండి సో ఇది హ్యాండ్ ఉండటం కాదండి సో అన్ని కూడా ఈ ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్స్ అనేవి వీళ్ళు రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఇచ్చారు అన్ని రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ కూడా సో ఇందులో మెయిన్ గా చూడండి ఇక్కడ సివి పెనలైజెస్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఓవర్ ల్యాబ్సెస్ ఇన్ ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ సో ఈ కారణం వల్ల ఈ కారణం చేత ఏం జరిగిందంటే వీటిపైన ఉన్న గుడ్ సెంటిమెంట్ అనేది నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ గా మారిపోయిందండి ఓకే సో ఇది నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ రేటింగ్ చూడండి ఇండియా రేటింగ్స్ ఇక్కడ కేర్ గేవ్ ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ the highest rating triple a okay e even when ilfs transport network defaulted in june so dani yokka arm dani yokka ilfs transport network ane pak subsidiary
రైట్ సో దీని వల్ల మనకి ట్రస్ట్ వర్ది రీజన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి కే కంపెనీస్ చూడండి ఇండియా రేటింగ్స్ ఇక్కడ కేర్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి క్రిసిల్ లేదు బట్ క్రిసిల్ లేనంత మాత్రాన ఇది ఇది గొప్ప కంపెనీ అనో మనం మనం అనుకుంటానికి లేదు అలా అనుకుంటే అలా అనుకొని వెళ్ళడానికి లేదు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్టర్ ఇక్కడ కేర్ రేటింగ్ ఆల్సో సెండ్ సివో ఆన్ లీవ్ పెండింగ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ సో సెబీ ఏం చేసిందంటే దీని తర్వాత వీళ్ళ వీళ్ళ టాప్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఎంక్వైరీ వేసిందండి ఎంక్వైరీ వేస్తే ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ అండ్ కేర్ వీళ్ళ వాళ్ళ టాప్ మేనేజర్ టాప్ మేనేజ్మెంట్స్ ని హాలిడే హాలిడేగా ఎక్కడో పంపించేశారు ఓకే సో హౌ బ్యాడ్ ఇట్ ఈస్ అండి ఇక్కడ అండ్ కేర్ ఇద్దరు అలా చేశారు ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మనకి క్రిసిల్ నేమ్ లేదు ఓకే సో ఈ రెండు కంపెనీస్ కూడా మనకి ఇలాగా చేయటం జరిగింది సో హౌ బ్యాడ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ కేసు మనం అప్పుడు ఐసిఐసిఐ మేనేజ్మెంట్ చందాకు వచ్చారు ఇంతకు ముందు ఉన్న ఆవిడ పైన కూడా మనం వచ్చి చూసాం రైట్ సో ఇలాంటి ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ వర్ది ఓకే సో ఇలాంటి ఇలాంటి పనులు జనరల్ గా మనం వాళ్ళు కంపెనీస్ అనేవి ఎవరు కూడా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు చేయకూడదు యాక్చువల్ గా ఎందుకంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ని క్రెడిట్ రిపోర్ట్స్ పైన చాలా హ్యూజ్ లోన్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో దీని వల్ల వీటి పైన ఒక ముద్ర అనేది ఏర్పడిందండి ఓకే సో అనెథికల్ బిజినెసెస్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ ఓకే సో ఈ రీజన్స్ వల్ల సో ఆల్వేస్ ఇవి ఈ కంపెనీస్ తో మనం చాలా స్కెప్టికల్ గా ఉండాలండి చాలా డౌట్ఫుల్ గా ఉండాలి సో ఇది ఎస్పెషల్లీ వీటి బిజినెస్ మోడల్ సింపుల్ బిజినెస్ మోడల్ క్యాపెక్స్ అనేది అవసరం ఉండదు సో వీళ్ళ మార్జిన్స్ కూడా హ్యూజ్ హెవీగా మార్జ్ హెవీ మార్జిన్స్ ఉంటాయి నేను మీకు చూపిస్తాను ఎంతంత మార్జిన్స్ వీళ్ళు చేస్తారు ఓన్లీ మెయిన్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ కి పే చేస్తే అదే మెయిన్ కాస్ట్ ఓకే సో చాలా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ అయితే అసలు కాదు ఓకే చాలా లెస్ క్యాపిటల్ అండ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ మోర్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఈ కంపెనీస్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో బట్ స్టిల్ ఇలాంటి ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ వర్ది వస్తే కనుక ట్రస్ట్ వర్ది రీజన్స్ వస్తే కనుక వాళ్ళ ట్రస్ట్ ని జనరల్ గా సెంటిమెంట్ మనల్ని వీక్ సెంటిమెంట్ గా కానివ్వండి మన ట్రస్ట్ ని వీళ్ళు బ్రేక్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇలాంటి కంపెనీస్ తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ నేను చాలా క్రితం నుంచి ట్రాక్ చేస్తున్నానండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ త్రీ కంపెనీస్ లో కూడా ఇది ఇది కాదు ఇంతకు ముందు కూడా నాకు ఐ లైక్ క్రిసిల్ ఓకే సో ఎందుకో నేను మీకు చెప్తాను క్రిసిల్ గురించి ఓకే అండ్ ఆల్సో మనకి వారెన్ బఫెట్ కూడా మూడీస్ అనే కంపెనీ రేటింగ్ ఏజెన్సీ కంపెనీలో ఆయన ఎంతో కాలంగా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఓకే సో దానికి కూడా గ్రేట్ హిస్టరీ ఉంది ఓకే సో బట్ ఇంకొక విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అన్ని కూడా బేర్ మార్కెట్స్ లో చాలా స్ట్రగుల్ అవుతాయి ఓకే సో అది గుర్తు పెట్టుకోండి సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇవి ఓన్లీ బుల్ మార్కెట్స్ లోనే వీటి యొక్క రన్ అంటే వీటి యొక్క ప్రాఫిట్స్ కానివ్వండి సో ఎకానమీ బాగున్నప్పుడు ఓకే సో ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బుల్ మార్కెట్ బేర్ మార్కెట్ ఎకానమీ ఫ్లరిష్ అయ్యేటప్పుడు ఎకానమీ గ్రేట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎకానమీ బాగా ఉన్నప్పుడు ఈ కంపెనీస్ అనేవి డెఫినెట్లీ మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి బట్ వన్స్ ఎకానమీ బ్యాడ్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే మనకి బేర్ మార్కెట్స్ కానివ్వండి ఇలా వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇవి హ్యూజ్ గా బీటింగ్ అనేది వస్తుంది వీటికి ఓకే సో వన్స్ అపాన్ టైమ్ ఇవి బ్లూ చిప్స్ ఆఫ్ బ్లూ చిప్స్ గా ఈ మూడు కంపెనీస్ ని పరిగణలో తీసుకున్నారు బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్ మీరు ఈ బిజినెస్ మోడల్ పైన ఇన్వెస్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక సో దెన్ విత్ ఎ కాషన్ నోట్ మీరు క్రిసిల్ అనేది మీరు చూడొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే సో ఇంకా నేను మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను సో ఇక్కడ చూడండి సో మెయిన్ గా క్రిసిల్ యొక్క ఓకే ఈ న్యూస్ చూసాం కదా మనం ఓకే సో క్రిసిల్ యొక్క మెయిన్ ఏంటంటే త్రీ వర్టికల్స్ అండి ఓకే సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రీసెర్చ్ ఓకే సో రేటింగ్ నుంచి కా నుంచి కాదు ఎక్కువ మిగతా కంపెనీస్ అలా కాదు మిగతావి మోస్ట్లీ రేటింగ్స్ నుంచి వాటి మెయిన్ రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి మాట్లాడలేదు నేను బట్ అరౌండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ క్రమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రీసెర్చ్ సో రీసెర్చ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళు సెక్టర్స్ అవర్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు చూడండి సెక్టర్స్ వీళ్ళు వేరియస్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ ఓకే సో వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తారు వేరియస్ కంపెనీస్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు వేరియస్ ఎకానమీస్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా సో చాలా ట్రస్ట్ వర్దీగా తీసుకొని పడ
రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో వాటన్నిటిని రివ్యూ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఓన్డ్ బై ఎస్ఎన్పి గ్లోబల్ అండి ఓకే సో ఎస్ఎన్పి గ్లోబల్ యుఎస్ ఆపరేషన్స్ ఉన్న కంపెనీ అండి సో జనరల్ గా వీళ్ళకి నైన్ దగ్గర దగ్గర నైన్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇండియా ఓకే సో ఇండియా తర్వాత యుఎస్ యూకే అర్జెంటీనా పోలాండ్ చైనా హాంకాంగ్ సింగపూర్ అండ్ యుఏ సో వీటన్నిటిలో వీళ్ళకి రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది గ్లోబల్ కంపెనీ ఎస్ఎన్పి గురించి ఉండే గ్లో ఎస్ఎన్పి కంపెనీ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ వెళ్ళి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ చూద్దాం మీకు అందులో అర్థం అవుతుంది ఓకే సో షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ చూడండి మోస్ట్లీ ప్రమోటర్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ టెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఐస్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మన లాగా నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ షేర్ హోల్డింగ్ లో మీకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఎఫ్ఐఐస్ రీసెంట్ గా కొంత షేర్ హోల్డింగ్ ఇంక్రీజ్ చేశారండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా కొంత షేర్ హోల్డింగ్ ఇంక్రీజ్ చేశారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కొంత షేర్ హోల్డింగ్ పెరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఎన్పి ఇండియా ఓకే సో ఎస్ఎన్పి ఇండియా కింద ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎస్ఎన్పి గ్లో గ్లోబల్ ఓకే సో దీని కింద సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇది సేమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా సేమ్ కంపెనీ సో దీని కింద ఎయిట్ పర్సెంట్ అలాగే ఎల్ఐసి దగ్గర దగ్గర సిక్స్ పర్సెంట్ హోల్డ్ చేస్తుందండి ఇందులో అలాగే జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ జిఐసి ఉంది కదా ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ రాకేష్ జుంజన్ వాల ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓకే సో రాకేష్ జుంజన్ వాల గారు ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇందులో హోల్డింగ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో వీళ్ళు మేజర్ హోల్డింగ్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఓకే సో ఇది గ్లోబల్ కంపెనీ అండి ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ కూడా గ్లోబల్ కంపెనీ అండి ఓకే సో అందుకే అది కూడా ఉన్నంత మాత్రాన గ్లోబల్ కంపెనీ అది కూడా ఓకే సో ఇక్కడ చూ చూడండి అరౌండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇందాక చెప్పాను కదా రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ నుంచి వస్తుందండి రీసెర్చ్ నుంచి అండ్ థర్టీ వన్ పర్సంటేజ్ మరి రేటింగ్స్ నుంచి వస్తుంది ఓకే సో అండ్ రిమైనింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే అది జనరల్ గా మనకి అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదండి అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ ఓకే సో వాటి నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో దీనికి రేటింగ్స్ నుంచి వచ్చేది కేవలం థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే రేటింగ్స్ ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అందుకని జనరల్ గా నాకు ఈ కంపెనీ లోవర్ రెవెన్యూస్ ఫ్రమ్ అంటే రేటింగ్స్ నుంచి తక్కువ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ కంపెనీ అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి చూడండి అబౌట్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా సో ఇండియా నుంచి ఇంకొక పాజిటివ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇండియా నుంచి రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి సో అది కూడా అండ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అమెరికా నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఫ్రమ్ యూరోప్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఓకే సో ఇండియా నుంచి కూడా థర్టీ పర్సెంట్ కేవలం థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఇండియా నుంచి వస్తుంది సో ఈ రెండు నేమ్స్ ఈ రెండు సజెషన్స్ ఒకటేమో రేటింగ్ వీళ్ళ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే రేటింగ్స్ నుంచి కేవలం థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మాత్రమే వస్తున్నాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో ఓవరాల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ థర్టీ పర్సెంట్ కేవలం మాత్రమే ఇండియా నుంచి ఉంది సో ఇవి కొన్ని పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ నా దృష్టిలో అందుకని ఈ కంపెనీలో నేను కొద్దిగా ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే సో ఓకే అలా అని చెప్పి వీటిలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను రిస్క్స్ ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓకే సో ఇంకా మెయిన్గా ఏంటంటే ద రేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఓకే సో రేటెడ్ ఎంటిటీస్ ఈ కంపెనీ రేటెడ్ ఎంటిటీస్ చేసిన వాళ్ళు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో డిఫాల్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఓకే సో ఈ కంపెనీకి ఇది ఒక మంచి పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ డిఫాల్ట్ ఈ కంపెనీ రేటింగ్స్ చేసిన వాళ్ళు డిఫాల్ట్ అయ్యేవి చాలా తక్కువ కేసెస్ ఓకే సో అలాగే ఇండస్ట్రీ రిపోర్ట్స్ డేటా ఓకే సో ఐపీఓస్ వాటన్నింటినీ కూడా వీళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఏదైనా క్రెడిట్ రేటింగ్స్ యొక్క క్రెడిట్ ఎనాలిసిస్ కానివ్వండి క్రెడిట్ రేటింగ్ కానివ్వండి ఓకే గ్రేడింగ్ అండ్ గ్లోబల్ అనలిటిక్స్ వీటన్నిటిపైన కూడా వీళ్ళు ఆ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో అవి కూడా వీళ్ళకి సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఇంకోటి డేటా అనలిటికల్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ ఓకే సో ఇవి డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ కూడా వీళ్ళ వీళ్ళ క్లయింట్స్ కి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇవి కొన్న కొన్ని మేజర్ మేజర్ థింగ్స్ ఓకే సో అండ్ ఏంటంటే అమౌంట్ అమిడ్ ఆఫ్ ఛాలెంజింగ్ ఎకనామిక్ రెగ్యులేటరీ ఎన్వైర్న్మెంట్ రెవెన్యూస్ రిమైండ్ ఫ్లాట్ ఓకే సో బట్ మార్కెట్ షేర్ దీనికి ఏంటంటే
సిక్స్టీ అండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పీ దగ్గర కూడా ఇవి రన్ అయినాయి ప్రస్తుతం ఉన్నది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పీఈస్ లో రన్ అవుతుంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి థర్టీ పీఈ లో ఉంది ఓకే నేను ఏ లెవెల్స్ లో నేనైతే ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటాను అవి కూడా మీరు షేర్ షేర్ చేసుకుంటాను సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్ కరెక్ట్ అయింది కాదు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు థర్టీ పీఈ స్టాక్ ఇది ఓకే ఇంతకు ముందు సిక్స్టీ పీఈ స్టాక్స్ వరకు కూడా సిక్స్టీ వరకు కూడా వీటి యొక్క పీఈస్ వెళ్ళటం జరిగింది ఓకే సో మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు చూసినట్లయితే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ఓసి విచ్ అది నాకు చాలా ఫేవరబుల్ నంబర్ ఓకే ఆర్ఓసి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ కేవలం ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రం అండ్ కేర్ రేటింగ్స్ యొక్క ఆరోజు ఈ చూసినట్లయితే థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం మనం మార్జిన్స్ చూద్దాం నేను మీకు ఇలా మార్జిన్స్ బాగుంటాయని నేను చెప్పాను సో ఇక్కడ చూడండి ది కంపెనీ యొక్క స్టేబుల్ మార్జిన్స్ అండి సో అది అబ్జర్వ్ చేయండి స్టేబుల్ మార్జిన్స్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ మార్జిన్స్ అనేవి డిక్లైన్ అవుతున్నాయి బట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా వాళ్ళు కొద్దిగా ట్వంటీ నైన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే సో టూ టూ త్రీ పర్సెంట్ అటు ఇటు ఉన్న పర్ల సో లాస్ట్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా మనకి ఈ మార్జిన్స్ అనేవి కొంత స్టేబుల్ అయింది ఓకే సో అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఎకానమీ అంత గ్రేట్ గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు కాబట్టి కొంత మార్జిన్స్ అనేవి కాంప్రమైజ్ అవుతుంది ఓకే సో బట్ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు చూడండి హ్యూజ్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి ఓకే థర్టీ థర్టీ ఆ రేంజెస్ లో అబో థర్టీ బట్ ఇప్పుడు కొంత కొద్దిగా తగ్గినాయి మార్జిన్స్ బట్ స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది క్రిసిల్ ఇక్కడ మార్జిన్స్ చూడండి సో ఇక్కడ మార్జిన్స్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ అండ్ థర్టీ అబౌవ్ ఉన్నాయి పర్సంటేజెస్ ఓకే బట్ చూడండి ఫ్లక్చువేషన్ టూ మచ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఈ మార్జిన్స్ ఓకే సో ఏదైనా స్టేబుల్ మార్జిన్స్ ఉంటే మనకి బాగుంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ అవుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఇక్కడ మనం కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఓకే సో స్టే మార్జిన్స్ అయితే క్రిసిల్ మీద ఎక్కువే బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి స్టేబుల్ మార్జిన్స్ మనం ఇక్కడ చూడట్లేదు అండ్ కేర్ లో చూద్దాం కేర్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ మార్జిన్స్ అండి ఓకే సో చూడండి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్జిన్స్ ఓకే సో ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఇక్కడ చూడండి స్టేబుల్ మార్జిన్స్ ఇవి బట్ ఇక్కడ తగ్గిపోయింది సిక్స్టీ టూ ఓకే సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ సో ఇది కూడా అన్స్టేబుల్ మార్జిన్స్ అండి అయితే అయింది మనకి మార్జిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కానివ్వండి అన్స్టేబుల్ మార్జిన్స్ ఓకే సో దాని వల్ల చూడండి బట్ మనం మెయిన్ గా ఫోకస్ చేయాల్సింది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అండి సో రిటర్న్స్ మనకి క్రిసిల్లో ఎక్కువ ఉంది ఓకే సో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ గా ఈ కంపెనీ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ తో గ్రో అవుతుందండి సో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ క్రిసి ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కన్నా మన ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి సేమ్ గ్రోత్ లో ఉంది బట్ ఫ్యూ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ స్టేబుల్ స్టేబుల్ సేల్స్ గ్రోత్ ఉంది ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళే సేల్స్ గ్రోత్ పెరగట్లేదు అండ్ సేమ్ ఇక్కడ చూడండి మనకి లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ చూసినట్లయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇది కేర్ రేటింగ్స్ అండి అండ్ ఆ తర్వాత గ్రోత్ కూడా అంత హ్యూజ్ గా లేదు లైక్ క్రిస్ ఓకే సో ఇక్కడ మెయిన్ కన్సర్న్ చూడండి మెయిన్ కన్సర్న్ వీళ్ళకి ఏంటంటే మెయిన్ గా మనకి పిఈ ఎలాగ కరెక్ట్ అయింది ఎందుకు ఈ పిఈ పిఈ రీ రేటింగ్ వచ్చిందంటే సిక్స్టీ నుంచి థర్టీ ఎందుకు ఇవి కరెక్ట్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను ట్రస్ట్ వర్తి రీజన్స్ అండ్ ఆ తర్వాత చూడండి గ్రోత్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు వీళ్ళ పిఈకి సో పిఈ ఎప్పుడు కూడా యాంటిసిపేట్ చేస్తారండి ఎప్పుడు యాంటిసిపేట్ చేస్తారు చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఐషర్ మోటార్స్ కానివ్వండి పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఒక ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కూడా పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ తక్కువేం కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐషర్ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెంటీ పిఈ కూడా ఐషర్ రన్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ వచ్చేసింది థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ పిఈస్ లో ఐషర్ వచ్చింది సేమ్ రీజన్ అండి గ్రోత్ ఎప్పుడైతే ఈ పిఈకి మ్యాచ్ అవుతుందో సో పిఈ రీ రేటింగ్ అనేది జరగటానికి జరుగుతుంది అండ్ ఆ రీ రేటింగ్ జరిగినప్పుడు స్టాక్స్ లో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ అనేవి మనం చూస్తాం సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐషర్ మనకి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ థర్టీ సెవెన్
skepticism nen already cheppan especially care okay so care and ikra i don't touch any valuation a valuation na chudandi stock pe chudandi 14 price to free cash flow kuda manchi levels okay ev a bit agu less than 10 undi and price to book kuda 2 and a free undi okay so but peg ratio chudandi maniki growth anedi koddiga effect avutundi and main ga trustworthy reasons valla ee companies lo ee company especially ee company lo na kuda interest okay so in the same case ikra chudandi price to free cash flow deen prakaram ee expensive and p 30 okay so and uh, ev a bit almost 15 and price to book 4 okay so idu kuda ee unna business vertical prakaram ga chusinatlaite idu kuda slightly expensive okay so very expensive ani cheppanu okay but krisil chudandi krisil inka correct avvalandi na uddesham prakaram okay vela nenu invest cheyali ante ganta so stock p 32 ipudu and price to free cash flow almost 40 and ev a bit almost 20 and price to book almost 10 times okay so ikkad nenu main ga focus chesedi entante at least i i would uh, uh, wait for a p of 25 okay so 25 pe varaku kuda mana nenu wait cheyal anukuntunnanu ante okay so if at all technicals kuda nenu chustanu meeku explain chestanu on what basis nenu oka value ki vastanu so on what basis anedi meeku cheptanu so 25 pe ee stock 25 pe raavalante deeni oka stock price manaki 1250 undalandi 1250 to 3 1300 1300 ante ipudu 1500 levels lo undi so 1250 nunchi ఓకే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఆ తర్వాత థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వస్తే ఓకే దెన్ ఐ మై థింక్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ అప్పుడు మళ్ళీ వేరియస్ పారామీటర్స్ అన్ని చూసుకొని అప్పుడు నేను ఈ స్టాక్ లో ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే అప్పుడు చూస్తానండి ఓకే సో అట్లీస్ట్ ఇది థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కావాలి ఓకే సో ఇప్పుడు టెక్నికల్స్ లోకి వెళ్దాం అండి సో అగైన్ ఈ వాల్యుయేషన్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టెక్నికల్స్ లో ఎలాగా మనకి ఏ ఏ లెవెల్స్ వరకు రావచ్చు అనేది కొద్దిగా నేను మీకు జస్టిఫై చేసి చూ చూద్దాం ఓకే సో చూడండి స్టాక్ డౌన్వర్డ్ ఛానల్ లో ఉందండి సీరియస్ డౌన్లోడ్ ఛానల్ ఓకే జూమ్ చేస్తాను నేను సో ఓకే సో డౌన్లోడ్ ఛానల్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి స్టాక్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పెనెన్షియల్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ ఉంచుతాను ఓకే సో ఈ స్టాక్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి డౌన్వర్డ్ ఛానల్ అండి సో ఇది డౌన్వర్డ్ ఛానల్ అంటారు టెక్నికల్ గా ఓకే సో బేరిష్ ఛానల్ సో బేరిష్ ఛానల్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది బ్రేక్అవుట్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన తర్వాత చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి మనకి టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ దాకా వెళ్ళింది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ చూడండి అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఈ స్టాక్ కి సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇదంతా కూడా రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఓకే సో ఆ జోన్ కి వెళ్ళి అక్కడ టచ్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్టాక్ అనేది రివర్స్ అయ్యింది రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈ ఛానల్ నేను కొద్దిగా డ్రాక్ చేస్తాను సో ఈ ఛానల్ పైన ఇది సపోర్ట్ తీసుకుంటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కూడా కొంత సపోర్ట్ ఉందండి సో ఇక్కడ కొంత సపోర్ట్ ఉంది ఆల్రెడీ నాకు అది కనిపిస్తుంది కొద్దిగా సపోర్ట్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బట్ ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో అగైన్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అంత ఇంట్రెస్టెడ్ గా లేను ఓకే సో బట్ ఈ స్టాక్ అనేది ఫ్యూచర్ లో ఇక్కడ ఎక్కడ కనుక వస్తే కనుక చూడండి ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ కి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ కనుక అంటే సపోర్ట్ ఒకవేళ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ మనం ఇందాక ఎంపరికల్ గా మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనం దీని గురించి మాట్లాడాం కదా సో పీ బేసిస్ లో మనం ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అన్నాం కదా సో బట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ బేసిస్ మీద థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి ఈ స్టాక్ అనేది ఒక సపోర్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో అలా కనుక తీసుకున్నట్లయితే దెన్ ఆ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఆ బఫర్ ఉంటుంది కదండి ఆ థర్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వరకు ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు సో ఆ లెవెల్స్ లో ఒక ట్రెంచ్ ఆఫ్ బైంగ్ అండ్ ఆ తర్వాత లోవర్ లెవెల్స్ ఓకే సో లోవర్ లెవెల్స్ లో మాత్రమే నేను ఈ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తానండి ఓకే సో అది మేబీ ఈ టెక్నికల్ గా ఈ ఛానల్ పైన సపోర్ట్ తీసుకోవాలి అంటే విచ్ విల్ బి అరౌండ్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ సో ఆ లెవెల్స్ లో టెక్నికల్ గా బై చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ అదే లెవెల్స్ లో మీకు ఇక్కడ ఇంకొక సపోర్ట్ ఉంది ఓకే సో ఈ సపోర్ట్ లైన్ కూడా మనకు అక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది ఓకే ఓకే సో ఈ పాయింట్ చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ చూడండి దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇంచుమించు ఆ థర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వరకు బోత్ మనకి టెక్నికల్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా అది మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఆ లెవెల్స్ వరకు నేను అట్లీస్ట్ వెయిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇఫ్ ఈ స్టాక్ అనుక ఆ లెవెల్స్ కి రాకపోతే దెన్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ఈస్ గివ్ ఇట్ గివ్ ఇట్ యాజ
రేటింగ్ ఏంటంటే ఈ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవట్లేదు అండ్ ఇండియా మీద కూడా ఎక్కువ డిపెండ్ అనేది అవట్లేదు సో దిస్ ఈస్ అ పాజిటివ్ అండ్ ఎటువంటి న్యూస్ లో న్యూస్ లో కూడా ఈ కంపెనీ అనేది ప్రస్తుతానికి రాలేదు ఓకే సో ఇప్పటి వరకు అయితే రాలేదు సో ఇది కూడా ఒక పాజిటివ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను మీకు చూపించాను వాల్యుయేషన్స్ చూపించాను కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పీఈ వరకు అయితే దెన్ ఆల్మోస్ట్ మనకు మిగతా వాల్యుయేషన్ ప్రకారం కూడా థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మిగతావి కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఓకే సో అప్పుడు కూడా నేను చీప్ వాల్యుయేషన్ అండి ఫెయిర్ ఒక ఫెయిర్ నుంచి ఒక మిడ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆ కేటగిరీ లోకి వస్తుంది థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వస్తే ఎనీథింగ్ బిలో థర్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి లెవెన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్స్ బిలో థర్టీన్ హండ్రెడ్ బిలో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ బిలో లెవెన్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్స్ లో ఇది కొద్దిగా ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ లోకి వస్తుంది ఓకే సో క్లియర్ గా చెప్పానండి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఆరోసి ఓకే సో ఈ ఆరోసి ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ దిస్ ఆరోసి అండ్ చూడండి వీటికి డెట్ అవసరం అవసరం ఉండదు ఓకే సో క్యాష్ క్యాష్ పొజిషన్స్ కూడా చాలా హ్యూజ్ క్యాష్ ని క్యారీ ఆన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో కావాలంటే మీకు ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ లో నేను చూపిస్తాను ఓకే సో జీరో డెట్ కంపెనీస్ ఓకే సో వీటి రీజన్స్ వల్ల ఈ కంపెనీస్ లో మనకి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించొచ్చండి ఓకే సో అది ఇంకొకటి మీరు చూసినట్లయితే క్రిసిల్ డెఫినెట్లీ ఈ టైప్ ఈ హార్డ్ టైమ్స్ లో కూడా ఇక్రా అండ్ కేర్ రేటింగ్స్ కన్నా క్రిసిల్ బాగా పర్ఫామ్ చేసిందండి సో అది మనకి మార్జిన్స్ లో స్టేబుల్ మార్జిన్స్ లో కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ మార్జిన్స్ లో లో అయినా అండ్ బట్ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో చూడండి ఇక్కడ చూడండి మనకి నెగిటివ్ గ్రోత్ ఇచ్చింది అలాగే కేర్ రేటింగ్స్ కూడా మనకి నెగిటివ్ గ్రో అయింది నెగిటివ్ గా గ్రో అయింది బట్ క్రిసిల్ మాత్రం పాజిటివ్ గా గ్రో అవుతుంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనకి పాజిటివ్ వేరే ఓకే స్టాగ్నెంట్ రెవెన్యూస్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రాప్ ఓకే సో పాజిటివ్ గా గ్రో అవుతుంది అండ్ చూడండి ప్రాఫిట్ చూడండి దీని మై మై ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రం దీని యొక్క ప్రాఫిట్ అనేది తగ్గింది ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ సో ట్రబుల్ టైమ్స్ అండ్ ఈ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది అండ్ కేర్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గింది సో ఇవన్నీ వేరియస్ రీజన్స్ అండి ఈ స్టాక్ లో అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది ఓకే అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రకారం కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను వీటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ చూడండి బోరోయింగ్స్ చూడండి షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ కానీ నీళ్ళు అక్కడ అసలు ఏది లేదు ఓకే షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ కింద ఏదో కొంత అమౌంట్ ఉంది ఓకే టూ ఫో టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ క్రోర్స్ ఉంది సో అది కూడా నథింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ డెట్ గా డెట్ పొజిషన్ చూసినట్లయితే జీరో డెట్ అండి సో ఇది ఆల్మోస్ట్ జీరో డెట్ కంపెనీ అండ్ బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి ఓకే క్యాష్ చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర టూ నైంటీ త్రీ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి సో వేరియస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అవి అవి అయి ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ నోట్స్ లోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది అండ్ లోన్స్ చూడండి అంటే ఈ కంపెనీకి ఇవ్వాల్సిన లోన్స్ సమ్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది చూడండి క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వల్ అండ్స్ చూడండి దగ్గర దగ్గర క్యాష్ చూడండి అంత హ్యూజ్ రిచ్ కంపెనీ క్యాష్ ప్రకారంగా చూడండి ఆల్మోస్ట్ 203 crores, okay? So 203 crores okay? Other bank balances కింద ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ క్రోర్స్ ఉంది ఓకే సో ఇదే ఈ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే క్యాష్ పొజిషన్ మాత్రం చూసినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ మనకి ఈ కంపెనీ క్యాష్ పొజిషన్ లో ఉండండి ఓకే అండ్ డెట్ ఊరికే మీరు అలా ఆ షార్ట్ టర్మ్ డెట్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే టూ క్రోర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ అండి అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ అండి డెట్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా హ్యూజ్ క్యాష్ క్యాష్ పొజిషన్స్ ని మనకి హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ నైన్టీ త్రీ క్రోర్స్ వీళ్ళు మేబీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేకపోతే లిక్విడ్ ఫండ్స్ వాటిల్లో టూ నైన్టీ త్రీ టూ నైన్టీ త్రీ క్రోర్స్ ఆల్మోస్ట్ టూ నైన్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది ఇది ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ కంపెనీకి ఓకే అండ్ వాల్యుయేషన్ పరంగా కూడా నేను మీతో మాట్లాడాను అండ్ టెక్నికల్ గా కూడా ఈ స్టాక్ కనుక థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వస్తే దెన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి అండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వస్తే దెన్ దట్ వుడ్ బి బయింగ్ ఆప్షన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ స్టాక్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కేవలం దీని యొక్క ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ తెలియడానికి మాత్రమే చెప్పాను
రేటింగ్స్ ఓకే లేదండి ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ కి దూరంగా ఉండండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ కంపెనీ కూడా మనం జనరల్ గా దూరంగా ఉంటే మంచిది బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్ దీస్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ అంతా చూసిన తర్వాత మీరు కనుక ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే దెన్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ కంపెనీ అండ్ అవాల్యుయేషన్స్ కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి దాని ప్రకారంగా ఇందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ చెప్పండి ఓకే సో అలాగే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఈ ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే మీరు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండి మీ పోర్ట్ఫోలియోని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారనుకోండి సో డెఫినెట్లీ నాకు మెయిల్ చేయండి అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ గురించి కూడా మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ నాకు మెయిల్ చేయొచ్చు ఓకే సో మెయిల్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఓకే అండ్ మనకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ ఫేస్బుక్ పేజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో వాటిల్లో కూడా లాగిన్ అవ్వండి మీరు సో వాటి యొక్క లింక్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్